அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற செஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஹவு டு ஸ்டடி தலைப்பு வந்து எப்படி படிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஏன் படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும்னு தெரிஞ்சாதான் அடுத்தது எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கறது வரணும் கரெக்டுங்களா இல்லையா அப்ப ஹவு டு ஸ்டடி அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எப்படி என்பதை ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னு மாத்திக்கணும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஹிஸ்டரி ஒண்ணு படிக்கிறீங்க ஒரு மன்னரை பத்தின ஒரு டீடைல் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிங் வந்து இந்த நூற்றாண்டுல வாழ்ந்தாரு அப்படின்னு படிக்கணும்னா இதை ஏன் நான் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்குள்ள வரணும் சரிங்களா இல்ல பிசிக்ஸ்ல ஒரு லா படிக்கிறீங்க ஒரு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சயின்ஸ்ல வந்து ஒரு விஷயம் படிக்கிறீங்க கிராவிட்டி மேல இருந்து கீழே ஒரு பொருளை போட்டா கீழே வந்து பூமி வந்து இழுத்துக்குது அப்படின்னு படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நான் ஏன் படிக்கணும் ஏன் மொட்ட மாடியில இருந்து கீழே விழுந்து அடிபட்டுரும் அப்ப இது தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப கீழே விழுவுறதுக்கு காரணம் கிராவிட்டி அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப எந்த ஒரு கொஸ்டினை இது நான் எதற்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் அப்பதான் என்ன பண்ணுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகும் இது நம்மளோட வாழ்க்கையில என்ன மாற்றம் ஏற்பட போகுது அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா உணர்ந்து படிக்க ஆரம்பிப்போம் அப்ப வந்து படிக்கிறது ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கும் படிக்கிறது ஃபன்னா யாருமா சொன்னது படிக்கிறது ஃபன்னு சொல்லிட்டு உம் அப்படி எல்லாம் இல்ல படிக்கிறது ரியலி ஃபன் பிகாஸ் படிக்கிறது மூலியமா தான் நம்ம அடுத்தடுத்த லெவல் போக போறோம் படிப்பது என்பது ஸ்டடிங் மட்டும் கிடையாது புக் எடுத்து படிக்கிறது மட்டும் கிடையாது we should learn we should observe number over neem katrukolludal padithal abadina reading abadina artham reading oda nikkakudadu reading athaani adutha adutha level ku namba pogum studying observing adhigam thaandi நம்ம எக்ஸ்பீரியன்சிங் ரியலைசிங் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கணும் ஓகே இப்ப ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரலாமா மறுபடியும் ஹவு டு ஸ்டடி எப்படி படிக்கணும் இவங்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க பாக்கலாம் நீங்க எப்படி படிக்கிறீங்க அதுல என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னு மட்டும் நம்ம சொன்னா போதும் ஆ சொல்லுங்க ராகுல் பேசுறது சரியா கேக்கல கமலேஸ்வரி மேடம் சொல்லுங்க மாஸ்டர் இப்ப வந்து ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குன்னா அந்த பேராகிராஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா படிச்சுட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு லைனா படிக்கணும் மாஸ்டர் அப்பதான் அதுல இருக்க அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் மாஸ்டர் வெரி குட் வெரி குட் சோ பாருங்க இன்னொரு டெக்னிக் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு லைனா படிச்சா ஒரு ஒரு லைனுக்கும் அர்த்தம் மாறிடும் ஒட்டு மொத்தமா ஒரு தடவை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஒரு லைனா நம்ம அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட் எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கலாமா ஏன்னா இதுவும் நல்ல வேலிட் பாயிண்ட் தான் வெரி குட் பா சூப்பர் ஆஹ் ராகுல் சொல்லுங்க நானும் அதே மாதிரி தான் மாஸ்டர் பேராகிராஃபா படிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு ஒரு லைனா படிப்பேன் மாஸ்டர் 
அப்புறம் நான் அதான் படிக்கிறேன்னா அது வந்து அதே இது வந்து ரியாலிட்டியில எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி அது 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 என்ன மாதிரி இருக்கும் அதுல டிஃபரெண்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாம் பாப்பாங்க பாருங்க படிக்கிறது ஒரு புக் தான் ஆனா அதை வச்சுட்டு நம்ம லைஃப்க்கு அது எப்படி பயன்படும் அத பேக்ரவுண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு டேட்டா பேஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு வர இருக்கே வெரி குட் வெரி குட் சோ அனலைசேஷன் வேற லெவல்ல பண்றீங்க வாழ்த்துக்கள் ஆஹ் ரிஷி ஷாய் சொல்லுங்க நடந்துச்சுனேஷன் <laughs> creativity very good super ah ellarume padikireengle seri irundalum ah solunga prakadesh master na ipo or question padiki porana and question la nalla padichittu appuma and question ka meaning punjikittu appuma and pa padichittu appadi test edhi paathu master test ah eludhi paakranga paarenga eludhi paakkaradhu it is also one of the best method நிஷாந்த் அதுமாதிரிஷ்லயும் அத நம்மளோட ஓன் மதர் டங்கு ஃபர்ஸ்ட் மாத்திக்கிறது புத்திசாலித்தனம் ஏன்னா மதர் டங்ல ஈஸியா நம்மளால அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற முடியும் சோ அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எதா இருந்தாலும் நம்ம மதர் டங்கு மாத்த பழகிக்கோங்க சோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வேலிட் பாயிண்ட் சோ ஆல் ஆர் யூசிங் சூப்பர் சூப்பர் டெக்னிக்ஸ் இன்னும் வேற யாராச்சும் அவங்க யூஸ் பண்ற டெக்னிக் சொல்றீங்களா ஆஹ் சொல்லி முடிச்சவங்க ஓகே சொல்லாதவங்க சொல்லலாம் அப்ப It's my turn. Tell me, when we learn about the first time, the first time we learn about the first time, we will have two parts of our brain. One is the analytical part. That is how we do it, how we do it, how we do it, how we do it. One thing is the most important thing is that we have our memory unit. என்ன இருக்கு மெமரி யூனிட் இந்த மெமரி யூனிட்ல நம்ம படிக்கிறத கொண்டு போய் சேவ் பண்ணணும் வேணுங்கிறப்ப அந்த மெமரி யூனிட்ல இருந்து நம்மளால திருப்பி எடுக்கவும் கத்துக்கணும் சோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அனலைஸ் பண்றது செகண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அது ஒரு ஹாஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மெமரி யூனிட்ங்கிறது ஒரு ஹாஃப் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அனலைஸ் பண்றது ஒரு ஹாஃப் மெமரி யூனிட்ங்கிறது ஒரு ஹாஃப் நம்ம படிக்கும் போது மெமரைஸ் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு மக் அடிக்கிறத பத்தி சொல்ல அதாவது என்ன அது இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து அப்படியே படிச்சு 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 உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போடுவது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் எழுதிக்கலாமா எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரம் நோட் பண்ணிக்கோங்க மைண்ட்ல செட் த டார்கெட் இன்னைக்கு நம்ம இப்ப என்ன படிக்க போறோம் அப்படிங்கிற டார்கெட் செட் பண்ணிக்கணும் இன்னைக்கு நான் இதான் படிக்க போறேன் இன்னைக்கு ஒரு மூணு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் தமிழ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மேக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இங்கிலீஷ் ஓரளவுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இந்த தமிழ்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் என்ன ஆயிடும் ஒரு சிலருக்கு டஃபா இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு மேக்ஸ் டஃபா இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இங்கிலீஷ் டஃபா இருக்கும் அதனாலதான் இது மூணு எடுத்திருக்கோம் அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் டஃபா இருக்கிறத படிக்கலாமா இல்ல ஈஸியா இருக்கிறத படிக்கலாமா 
அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணணும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் செட் யுவர் டார்கெட் மூணுல எது ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் வைஸ் முதல்ல எழுதிருங்க இன்னைக்கு என்னென்ன படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மூணு சப்ஜெக்ட் இருக்கா மூணு தோட பேரையும் போடுங்க இங்கிலீஷ் அதுக்கு மேல தமிழ் அதுக்கு மேல மேத் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருங்க இந்த மூணுல ஏதோ ஒரு இதோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து முடிக்கணும் ஒண்ணு படிக்கும் போதே அடுத்ததுக்கு மைண்ட் போயிடுச்சுன்னா இதுல கண்டிப்பா படிக்க முடியாது கவனம் சதரிடும் அதனால என்ன படிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மூணுல எதை படிக்கணும் நாலுனா நாலுல எதை படிக்கணும் ஒன்னே ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா அதுல தெளிவா எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சரி டார்கெட் செட் பண்ணிட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்து இங்கிலீஷ் தான் படிக்க போறோம் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் தான் கொஞ்சம் டஃபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ் தான் படிக்க போறோம் அப்படின்னு நம்ம டார்கெட் செட் பண்ணிட்டோம் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி படிக்கணும் எடுத்த உடனே புதுசா இருக்கிறத படிக்க கூடாது என்ன பண்ண கூடாது புதுசா இருக்கிறத படிக்க கூடாது டோன்ட் ஸ்டார்ட் வித் நியூ ஒன் ஏன்னா நம்ம பிரெயின் எப்பயும் ஒரு பேட்டர்ல தான் செயல்பட்டுட்டே இருக்கும் மைண்ட் வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் தெரியுது அது சின்ன விஷயம் ஒரு ஒன் வேர்ட் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் இது மாதிரி தெரிஞ்ச விஷயத்த மறுபடியும் ஒரு தடவை படிக்கணும் அடுத்து ரெண்டாவது கொஞ்ச நேரம் ஆகும் போது ரெண்டாவது தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் படிக்கும் போது மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்டார்ட் டு பிலீவ் தட் எவ்ரி திங் வி நோ எல்லாமே நமக்கு தெரியுங்கிற ஒரு மனசுக்கு வந்துடும் அது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறனால அந்த மெமரி ஆக்சஸ்ல போயிட்டு உள்ள இருந்து ரீகால் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப அதுக்கான கனெக்டிவிட்டி ஏன்னா பிரெயின்ல கனெக்ஷன் இருக்கும் ஒவ்வொரு நரம்பும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போயிட்டு கனெக்ஷன்ல இருக்கும் ஆனா அது தான் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்பரா இருக்காது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அந்த கனெக்டிவிட்டியை ஸ்ட்ராங் பண்றோம் எப்படி ஸ்ட்ராங் பண்றோம் தெரிஞ்சத ஒரு தடவை எடுத்து பாக்குறோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மேக்ஸ் கூட எடுத்துக்கோங்க தெரிஞ்ச சம்ம ஒரு தடவை அப்படியே பாருங்க போட்டு பாக்கணும் கூட இல்ல ஒரு தடவை அப்படியே பாருங்க ஓகே இது அடிஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்க மல்டிபிளிகேஷன் ஆஹ் ரெண்டு சம் தெரிஞ்சிருச்சு தெரிஞ்ச சம் பாத்துட்டீங்க இப்ப அடுத்தது புதுசா பாக்குறது பாருங்க அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணி எங்க வச்சிருக்கோமோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கும் அந்த ஒரு மெமரி யூனிட்டோட ஆக்சஸோட கனெக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதும் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும் அது நடந்துருச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸி அடுத்தது இந்த இடம் தான் நம்ம போயிட்டு சேவ் பண்ணி வைக்க போறோம் இந்த இடத்துல தான் எடுத்துட்டு இருக்கோங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா அங்கேயே கொண்டு போய் ஈஸியா சேவ் பண்ணி வச்சிடலாம் So this is the first part. Another, set the target. Target is set to already study the question that we have to study. Okay? Study the question that we have to study. That is the first thing that we have to study. This is the common method for each and everything. This is the general law. Okay. What do we need to say about the general law in this class? அப்ப டெப்தா கொஞ்சம் போலாமா இந்த செஷன்கான முழு பர்பஸ் என்னங்கிறத பார்த்துடலாமா இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஜென்ரலா எல்லாரும் சொல்றது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் செட் டார்கெட்டை செட் பண்றது எழுதிக்கோங்க அது ஜென்ரல் மெத்தடுன்னு போட்டுக்கோங்க இப்ப நம்ம பண்ண போறது தான் ஹவு டு ஸ்டடியில நம்ம கத்துக்க போற புது மெத்தட் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் டார்கெட் செட் பண்ணணும் ஸ்டெப் நம்பர் டூ டார்கெட்ட மட்டும் செட் பண்ணிட்டோம்னா செயலுக்கு யார் எடுத்துட்டு வர்றது கெட் இன் டு ஆக்ஷன் நான் இன்னைக்கு படிக்கணும் படிக்கணும் அப்படின்ட்டே இருந்தா அது எப்ப படிக்கிறது 24 hours ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்குன்னு நினைப்பீங்க ஆனா என்ன ஆயிடும் முக்கியமா நமக்கு விளையாடுறதுக்கே டைம் பத்தாது இதுல வேற நம்ம படிக்க சொன்னாங்கன்னா எங்க போய் படிக்கிறது கரெக்டா இல்லைங்களா விளையாடுறதுக்கு அதிக டைம் வேணும்னா ஃபர்ஸ்ட் சீக்கிரமா படிச்சு முடிச்சிடணும் அதனால வித் ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன் தீர்க்கமான மனதோட இப்பவே உட்காரணும் நாட் ஆப்டர் மூணு மணி நேரம் டைம் இருக்கு நான் இன்னும் அரை மணி நேரம் படிச்சா போதுன்னா என்ன பண்ணிடும் ரெண்டரை மணி நேரம் கழிச்சு அப்படின்னு தள்ளி போடாம இப்பயே முதல்ல உட்காந்து எவ்வளவு நேரத்துல முடியுதோ முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலையை அப்புறம் பார்க்கணும் வித் ஸ்ட்ராங் டிட்டர்மினேஷன் 
get into action. Target set for a strong determination of Okarno. Particular thing of Okarno. That's step number two. Padika Okanto, Anna Nathi Pata cartoon arcato, TV serial arcato, either la mind la water mote, Padipa Yangaya, mind la odo. So the third step. Empty your cup. Kapuna on the tea, Amakuka cup, Tapakan Kilo with empty panida man. In your cup under the other sold wrong. Namloda Mind a sold wrong. Ah, empty your cup. Terry, empty Namloda mind on the urinary putter there. Abdina Adaka Naraya method recur number a lot of YouTube channel Lakota Patina. How to study a binger or video putter pom. Adela on the focal point method of dinner to Nurko. And the video of Pui Paranga, Navana on the number of the channel order name on the Ilakutra Golden Light M2H M number two H center. Seringla. So in the YouTube channel of Pathinga, how to study in the Ruko, other path of Nale, Teliva Terenjero in a focal point method of the Kutrupo. Other words, no path conga. Right? Sorry. Now, focus on the arm. We will see 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 the arm. We the target set the target set the arm. We will see the arm. Upper and Talipoda, then upper and particular good in the Ravisher. If Poziki, the number Padis Murcha, another strong determination of action corno, third on the Patina, empty your cup. Manasa empty Pandrathaka, Enapanikro, or breathe in, breathe out, put at the empty Panikla, fourth on the focal point method. Focus Panero. Focus your mind. What a null point is Rikumunjaka. Unu Vilavaria son of null point. Kanakabadi moon point. Empty your cup for a mother, focus on the automatic. Seringla, Matta the Vite, Vilila on the Tamale, Aduverka, Ama or Samil Nalarka, Apada on the Ingio Dosa Sudrangle, Padipa Dosa, Namaka Dosa Mukio, Abdin Sultan, mind and a wedge, and I'm a Padipu on the Gaunam Rikat. Seringla, hm? So other than an apony clam. First, Gaunate, Urunale Padata, Palahikanum. Okay? So other kind of syrup meditation. Class also, this is free away. We will do the weeks. We will utilize it. Okay. Now, this is the focus. 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 This Page. One page la one line yo, ila one paragraph yo namma paakam odhe. Artham vera mari puriyum. Ide and the entire lesson namma fulla ordero paakam odhe. Ado or artham vera mari thiriyum. Yedar kaha inda topicing a vandhir kengar the mudar konde thamko puri nuna. First index page a padi Lessons, path lessons, kurtu kanga abdina, path lesson, yediku kurtu kanga abdinger and the concept three aman of Ulukular depth of poka 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 poka. Iduka, the quiz, someone may lama. Number part of the other direction of poetry kumaruko. Ade mari, uru lesson ape kurtu kanga abdina, the lesson la lesson of pardon, Adalena pardon, katrakola pogrom, abdinger and the or mindset kundaru. Upper observation is very, very, very important. Epa observe Panano, Padikamo the Mutakaria, school a teacher, not at the Modu, Mulu, Governor Thoda, number observe Paditam Nale, we take on the number Parker there, just a recall. Seringla, observe Panikno, the Mulu Governor Thodan, focus with the empty mind. Manade, Telugu Padithe, focus Pani, observe Pananga, or the Rava. Nalla observe panate, Ulvang ite, Ulvang another, memory la poi save panangra mindset out of Pakano. 
உள்வாங்கறத அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் இன் மெமரி அடுத்த பாயிண்ட் மைண்ட் எல்லாம் வந்துடணும் ரெஜிஸ்டர் இட் இன் அவர் மெமரி என்ன வரணும் நம்ம மனசுல இத பதிய வைக்கணும் அப்படிங்கறத வரைக்கும் பார்க்கணும் பதிய வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் புக்க மூடி வச்சிடணும் அடுத்தது எந்த இடத்துல போய் பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு உடனே வெளியில எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் ஸ்ட்ராங்கா உள்ள போய் பதியாது ஒரு கொஷின் படிக்கிறீங்கன்னா படிச்சுட்டு புக்க மூடி வச்சுட்டு அத மைண்ட்ல ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணணும் ரெண்டாவது கொஸ்டின் உடனே போகக்கூடாது ரீகால் நான் சொல்றது ஒரு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் கிடையாது ஒரு லெசனையே ஃபுல்லா படிச்சுட்டு ரீகால் பண்ணுங்க ஒரு புக்கையே ஃபுல்லா படிச்சுட்டு அதை அப்படியே ரீகால் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் சொல்றது புரியுதுங்களா உக்காந்துட்டு அப்படியே கண்ண மூடிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இதாவது இந்த இடத்துல இருந்துச்சு இதுல இதாவது சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் பேஜ்ல இந்த இது இந்த இடத்துல இருந்துச்சு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் பேஜ்ல இதாவது இங்க இருந்துச்சு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் ஏன் இதுக்கப்புறம் இது வந்திருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே அனலைசேஷன் மைண்ட்ல பண்ணணும் ஏன்னா அனாலிட்டிகல் இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த பிரைன் அது எப்ப பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அப்புறமா எடுத்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி வெளியில ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது நமக்குள்ள அது வரல உள்ள வராத விஷயத்த வெளியில இருந்து அனலைஸ் பண்ணும் போது இட் வில் பிகம் மச் மோர் டிஃபிகல்ட் சொல்லுங்க தெரிஞ்சதும் <laughs> முதல் லைன் தெளிவா ஞாபகம் இருக்கும் ரெண்டாவது லைனும் தெளிவா ஞாபகம் இருக்கும் மூணாவது லைனும் ஞாபகம் இருக்கும் ஆனா முதல் லைன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மூணாவது லைன் எழுதணுமா ரெண்டாவது லைன் எழுதணுமான்னு கன்ஃபியூஷ் ஆகுறீங்க கரெக்டுங்களா இந்த கன்ஃபியூஷனுக்கு காரணம் சிங்கிள் சிங்கிள் லைனா படிச்சு ரீகால் பண்ணும் போது இப்படிதான் நான் தான் சொல்றேன் ஒரு லெசன்னா லெசனை ஃபுல்லா படிக்க பழகுங்க ஒரே ஒரு லைன் படிச்சோம்னா அது மட்டும்தான் புரியும் லெசன் நடத்துறாங்க நடத்தி முடிக்கல அதெல்லாம் தேவையே இல்லை ஒரு தடவை ஃபுல்லா படிச்சிருங்க நீங்களாவே படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ ஜஸ்ட் பாருங்க பார்க்க பார்க்க ஈஸியா மனசுல பதிஞ்சிடும் மனசுல பதினஞ்சிலிருந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் இது ரெண்டாவது லைன் இதுதான் இருந்துச்சுங்கிறது ஈஸியா ஞாபகம் வரும் ஆனா ஒரு ஒரு லைனா படிச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கும் செகண்ட் லைனுக்கும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் எங்க ஆரம்பிக்கணுங்கிறது தெரியாது அப்பா அதுல நமக்கு மீனிங் ஃபுல்ஃபில்னஸ் கிடைக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப மீனிங் ஃபுல்லா தெரியணும்னா ஒரு பேஜ் கிடையாது என்டையர் லெசனையும் படிச்சீங்கன்னா தான் அதுக்கான மீனிங் தெரிய வரும் அப்ப ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா இனிமேல் ஒன்மே டான்ஸ்னா ஒன்மே டான்ஸ் படிக்க கூடாது எப்படி படிச்சுக்கலாம் கம்ப்ளீட்டா படிச்சீங்கனாலே அதுல ஒன் மேட் கேட்டாலும் டூ டூ மார்க் கொஸ்டினா இருந்தாலும் இல்ல ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினா இல்ல பிக் கொஸ்டினா எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளால தெளிவா ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னா கான்செப்ட் எதற்காக இதை கொடுத்துருக்காங்கிறதான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர இதை ஏன் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படிங்கறது புரியாம நம்ம படிக்க கூடாது ஏன் எதற்குங்கிறது இது இப்படிதான் கேள்வி கேட்கணும் எதற்காக இந்த ஒரு கிளாசிபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை கொடுத்துட்டு அடுத்து இதை கொடுத்தோம் ஏன் இதை முதல்ல கொடுக்கல அதை ஏன் முதல்ல கொடுத்தாங்கன்னு யோசிங்க இப்படி நம்ம யோசிச்சு பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா படிப்புங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நானும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் படிக்கணும் எப்பயுமே என்ன பண்ணிக்கலாம் இனிமேல் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படி ஆரம்பிச்சிடலாமா எஸ் சோ மறுபடியும் ஒரு தடவை ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே சொல்லிடலாமா ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணணும் ஸ்டெப் நம்பர் டூ கெட் இன் டு ஆக்ஷன் கனவு கானுக்கு விட்டுறக்கூடாது கனவை நினைவாக்கணும்னா உட்காந்து புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அது டோன்ட் போஸ்ட் பாண்ட் இட் பின்னாடி தள்ளி போடாதீங்க இப்பயே படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ மைண்ட ஃப்ரீ பண்ணி வைக்கணும் மைண்ட ஃப்ரீ பண்ணி வச்சாதான் ஈஸியா படிக்க முடியும் ஸ்டெப் நம்பர் போர் ஃப்ரீ பண்ணதுக்கு அப்புறம் போக்கஸ் பண்ணுங்க போக்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் உள்வாங்கணும் அப்சர்வ் பண்ணணும் வெரி குட் 
அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அத மெமரி யூனிட்ல சேவ் பண்ணி வைக்கணும் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் புக்க முடி வச்சுட்டு அதை ரீகால் பண்ணணும் ரீகால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் நம்ம கரெக்டா பண்ணிருக்கோமா கரெக்டா தான் சேவ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத கிராஸ் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா இதே ப்ராசஸ் வி கேன் ரிப்பீட் இட் ஃபார் ஆல் த எக்ஸாம்ஸ் நீங்க எந்த எக்ஸாம் படிச்சாலும் சரி இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்பவுமே ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபைன் ஸோ இதுல இப்ப நீங்க நம்ம பார்த்துருக்கதுல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா இப்ப கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம் சொல்லுங்க கேத்துனா அதுக்கு நம்ம இங்க பேசுறதுலயே ஒருத்தங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி இருந்தாங்க நிஷாந்த் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அத கனெக்ட் பண்ண கத்துக்கோங்க இப்ப ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வராம இருக்குன்னா டிக்ஷனரியில கேம் விளையாடுங்க ஐ திங்க் இப்போ இருக்க பசங்களுக்கு டிக்ஷனரினா என்னன்னு தெரியுமா எல்லாமே தெரிஞ்சது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணி ஆன்சர் எடுக்கிறது தான் தெரிஞ்சிருக்கு டிக்ஷனரின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்து அதில் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற மேட்டர் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஒரு வேர்டு பார்க்கும் போதே கூட நாலு வேர்டுக்கான ஆன்சர் வரும் சரிங்களா அதுவும் அதே இப்போ டீல ஒரு லெட்டர் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ டீலே நாலு வேர்டு சேர்த்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து கற்றுக்கலாம் ஸோ டிக்ஷனரியில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரேண்டமா வந்து நம்ம எடுத்து பாக்குறது போல எந்த வேர்ட் டவுட்டா இருக்கோ அந்த வேர்ட டிக்ஷனரியில போய் தொலைவு பழகிக்கோங்க பேரண்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா குழந்தைங்க கையில டிக்ஷனரி கொடுத்து பழகுங்க ஏன்னா வந்து நமக்கு கூகுள் சர்ச் எல்லாமே கொடுக்குது பட் இருந்தாலும் பிசிக்கலா அவங்க புக் எடுத்துதான் ஒன்னும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒன்னும் ஆன்லைனுக்கு வரல அப்படி இருக்கும் பொழுது பிசிக்கலா ஒரு புக் எடுத்து அவங்க பாக்குற அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆன்லைன் சர்ச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம் டிக்ஷனரியை கையில கொடுத்து டிக்ஷனரியில இருந்து பார்க்க பழகிட்டீங்கன்னா நிறைய விஷயம் ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் ஈஸியா ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் டிக்ஷனரி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு செஷன் கூட நம்ம போடலாம் எல்லாரும் டிக்ஷனரி ஒண்ணு வாங்கிட்டு வந்துட்டுங்க ஹம் இட் வில் பி மச் மோர் ஃபன் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஜாலியா போகும் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணணும் கத்து கொடுத்துட்டோம்னா ஈஸியா இருக்குமா இல்லையா இப்ப படிக்கிறது ஈஸியா இது சம்பந்தமா வேற எதுவும் டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க புரியலங்க பிரகதேஷ் என்னது சார் இப்ப மனசுல இருந்து ரீகால் பண்ணிட்டேங்க சரிங்களா அதை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒருத்தங்க சொன்னாங்க அதை நான் எழுதி பாத்துருவேன் எழுதி பாத்துருங்க எழுதி பாத்துட்டு புக் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம எழுதி இருக்கிறதும் புக்ல இருக்கிறதும் ஒரே மாதிரியே இருக்காங்கிறத செக் பண்ணி பாக்குறதா கிராஸ் செக் அப்படி பாத்தீங்கன்னா கீர்த்தனா உங்களுக்கு கூட என்ன ஆயிடும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எல்லாம் போயிடும் கிராஸ் செக் பண்ணுங்க இனிமேல் ஆ எஸ் பிரகதீஸ்வரன் நீங்க கேட்கலாம் சரி ஒரு எமோஷன் சரிங்களா ஒரு எமோஷன் கண்டென்ட் மைண்ட்ல இருக்கு ஓ படின்னு சொன்னாலே வர ஆங்கிரியா இது ஆமாவே படின்னு சொன்னா கோவம் ஏன் கோபம் வருதுன்னா நம்ம ஏன் படிக்கிறவங்க நமக்கு புரியல எதற்கு படிக்கிறவங்கிறது புரியல அதனால கண்டிப்பா கோபம் வரதா செய்யும் எனக்கே இது புரிய மாட்டேங்குது புரியாத உன்ன படி படினா நான் எங்க போய் படிக்கிறது நல்ல கொஸ்டின் தான் அப்ப ஏன் பண்ணணும் நீங்க இத படிக்கிறதுக்கான காரணத்தை முதல்ல அந்தந்த சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை நான் எதுக்கு இப்ப படிக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா பீஸ் கட்டுற படிக்க மாட்டேன்னு கேட்டாங்கன்னா பரவாயில்ல இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனா ஒரிஜினலா நீங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டு பாருங்க அவங்களும் சொல்லுவாங்க படிச்சாதான் உனக்கு வாழ்க்கைன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க படிப்பது என்பது ஜஸ்ட் நாட் ரீடிங் லெசன்ஸ் 
வாழ்க்கைக்கு தேவையானது பாடங்கள் என்னது பாடம் அப்படின்னா லெசன்ஸ் லெசன்ஸ் ஒவ்வொன்றுமே இட் வில் மேக் அஸ்ட் குரோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் சரிங்களா நம்ம அடுத்தடுத்த லெவல் போகணுமா இல்லையா அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுனாதான் நம்ம அடுத்த லெவல் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் முன்னேற்றத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டதுதான் இந்த லெசன்ஸ் ஸோ நம்ம டெவலப் ஆகிறதுக்காக நம்ம படிக்கணும் அதுக்கு ஆங்கிரி எல்லாம் பட தேவையில்லை ஓகே எனி இதர் கொஸ்டின்ஸ் ஃபைன் ஸோ ஹவு டு ஸ்டடி செஷன் இப்ப முடிஞ்சிருக்கு ஸோ டிக்ஷனரி எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு ஒரு செஷன் கூட வி வில் அரேஞ்ச் இட் ஃபார் ஓகே மேலும் நம்ம யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கு எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமுமே நம்ம ஃப்ரீ செஷன்ஸ் போட்டுட்டே இருக்கும் இங்கிலீஷ் அந்த தமிழ்ல ஸோ அதனால எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா என்னோட நம்பர் கூட நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ டபுள் செவன் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் செவன் இந்த நம்பர்ல வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸும் வச்சிருப்பேன் ஸோ என்னோட நம்பர் நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பாத்துருங்க பாத்துட்டு அடுத்த அடுத்த செஷன்ஸ்ல வந்து கலந்துகிட்டு பயன்பெறுங்கன்னு சொல்லி இந்த ஹவு டு ஸ்டடி செஷனை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கலாம் நன்றி வணக்கம் ஆல் தி பெஸ்ட்